హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ రఫీ అండ్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ రిప్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు నన్ను చాలా మంది చాలా రోజుల నుంచి అడుగుతున్న వెరీ వెరీ కామన్ క్వశ్చన్స్ నా ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా నా ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందో లేదో ఎలా తెలుసుకోవాలి అలాగే ఒకవేళ నా ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తే ఎలాంటి ఛార్జర్ కొనుక్కోవాలి ఎక్కడ కొనుక్కోవాలి అలాగే ఒకవేళ నా ఫోన్ని ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేస్తే నా ఫోన్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందా ఫ్యూచర్లో బ్యాటరీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వస్తాయా అలాగే నా ఫోన్ పేలిపోతుందా హీట్ అవుతుందా ఇలాంటి రకరకాల స్మార్ట్ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ గురించి కామన్ గా నన్ను చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఇక ఈ రోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీలో ఉన్న లాజిక్ లేంటి అలాగే అసలు మన ఫోన్స్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా క్లారిటీ ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను కొంచెం ఓపిక పట్టండి ఫుల్ లెంత్ డీటెయిల్స్ మీకు ఇప్పుడు షేర్ చేస్తాను సో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టెక్ ఫ్యాక్స్ నేను రఫీ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని డౌట్స్కి అన్ని క్వశ్చన్స్కి అలాగే ఇందాక నేను చెప్పిన కొన్ని కామన్ క్వశ్చన్స్కి ఆరిజిన్ క్వశ్చన్ ఒకటే ఉంటుంది అదేంటంటే మన స్మార్ట్ ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అక్కడ నుంచే మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా బయటకు వస్తుంటాయి సో దీనికి ఆన్సర్ మూడు ఆన్సర్లు ఉంటాయి ఒకటి అవును రెండోది అవును కానీ కాదు ఇక మూడోది కాదు అనమాట అసలు ఈ అవును ఏంటి అవును కానీ కాదేంటి కాదేంటి ఇవన్నీ కూడా మీకు స్టేజ్ల ప్రకారం అర్థమవుతూ ఉంటాయి దానికంటే ముందు అసలు మన ఫోన్లో ఉన్న బ్యాటరీని ఎలా ఛార్జ్ చేస్తారు అనే దగ్గర నుంచి మనం స్టార్ట్ చేద్దాం జనరల్గా మన ఫోన్లో ఉండే బ్యాటరీని మనం ఎంహెహెచ్తో కొలుస్తా ఉంటాం అంట అంటే ఫోర్ థౌసండ్ ఎంహెచ్ త్రీ థౌసండ్ ఎంహెచ్ త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంహెచ్ ఇలా మనం ఎంఏహెచ్తో కొలుస్తా ఉంటాం అంటే మిల్లీ యాంప్ అవర్స్లో కొలుస్తా ఉంటాం అంట అంటే మన ఫోన్లోకి మనం పంపించే పవర్ని ఏ రేటుతో పంపిస్తున్నాం ఎంత టైంలో పంపిస్తున్నాం అనేది ఈ ఎంఏహెచ్ మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్గా మన ఫోన్లోకి పవర్ని ఎలా పంపిస్తాం అంటే వోల్టేజ్ అలాగే కరెంట్ ద్వారా పంపిస్తాం అనమాట ఒక వోల్టేజ్ ఉంటే ఒక కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పవర్ సో మనం పంపించేదాన్ని మనం పవర్ అంటాం దాన్ని పవర్ ఇన్పుట్ అంటాం సో మనకి చార్జర్ ద్వారా వచ్చేదేమో చార్జర్ అవుట్పుట్ దాన్ని కాస్త మనం ఫోన్కి కనెక్ట్ చేసుకుంటాం కాబట్టి అది ఫోన్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది మనం ఏదైతే ఫోన్కి ఛార్జ్ చేస్తుందామో ఆ పిన్ ఉంటుంది కదా అది మైక్రో యూఎస్బి కావచ్చు టైప్ సి కావచ్చు దానికి అటుపక్కన లోపల ఒక సర్క్యూట్ ఉంటుంది దాన్ని మనం ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్ అంటాం అనమాట సో ఈ ఛార్జింగ్ సర్క్యూట్లో ఏం చేస్తారంటే మనం జనరల్గా మన ఇంట్లో ప్లగ్ ఉంటుంది కదా సో మన ప్లగ్ నుంచి మనం ఫోన్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మన ప్లగ్లో జనరల్గా డొమెస్టిక్లో అంటే మన ఇళ్ళల్లో టూ ఫార్టీ వర్డ్స్ వరకు ఉంటుంది అంటే టూ ట్వంటీ నుంచి టూ ఫార్టీ వరకు వ్యారీ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని కాస్త మన ఫోన్లోకి పంపించేటప్పుడు దాన్ని హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్కి మార్చాలి కాబట్టి అక్కడ ఒక ఎలక్ట్రికల్ టెక్నాలజీ అనేది కొంచెం ఉంటుంది అనమాట సో దాన్ని ఏం చేస్తామంటే మన ఫోన్కి మ్యాక్సిమం ఏదైతే ఇన్పుట్ ఉంటుందో దానికి వీళ్ళు కొన్ని ప్రీ డిజైన్డ్గా కొన్ని పారామీటర్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు అది ఇంత వోల్టేజ్ తీసుకోవాలి ఇంత కరెంట్ తీసుకోవాలని వాళ్ళు అక్కడ ప్రీ డిజైన్ టెక్నాలజీ లోపల ఇంక్లూడ్ చేస్తారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డయోర్స్ యూజ్ చేసి వాళ్ళు ఎంతైతే ఇన్పుట్గా తీసుకోవాలో దాన్ని అక్కడ డిజైన్ చేస్తారనమాట దాన్ని మనం ఇన్పుట్ రేటింగ్స్ అంటాం సో మ్యాక్సిమం జనరల్గా మనకి ఫైవ్ వోల్ట్స్ వన్ యాంపియర్స్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ యాంపియర్స్ నైన్ వోల్ట్స్ టూ యాంపియర్స్ ఇలా మనకి ఇస్తూ ఉంటారు సో దాన్ని బట్టే మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట జనరల్గా ఇంత ముందు వరకు మనకి ఎలా ఉండేదంటే మన బ్యాటరీస్ని ఫైవ్ వోల్ట్స్ వన్ యాంపియర్స్తో ఛార్జ్ చేసేవాళ్ళు అది ఒక స్టాండర్డ్ లాగా యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఆ తర్వాత డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్మార్ట్ ఫోన్ కంపెనీలు ఫామ్ అయిన తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఒప్పో ఉందనుకోండి వూక్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే రియల్మీ కూడా ఊకే యూజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అలాగే వన్ ప్లస్ డాష్ ఇంత ముందు వాడేది ఇప్పుడు వార్క్ ఛార్జింగ్ అంటున్నారు అలాగే మీడియాటెక్ ఏమో పంప్ ఎక్స్ప్రెస్ అంటుంది అలాగే హువా వే సూపర్ ఛార్జ్ అని ఇలా రకరకాల కంపెనీలు వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వోల్టేజ్ కరెంట్ రేటింగ్స్ని వాళ్ళకి ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీ లాగా డిజైన్ చేసుకుంటారు ఈ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్ అన్నిటి గురించి సపరేట్గా నేను ఒక ఫుల్ లెంత్ డీటెయిల్డ్ వీడియో కూడా చేశాను ఇక్కడ కార్డ్స్లో ఉంటుంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడి నుంచి ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మన పాయింట్ ఏంటంటే ఎంత రేటింగ్తో మనకి వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తారనేది డిసైడ్ చేయాలన్నమాట సో దానికోసం మనకి ఏం తెలుసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మన ఫోన్ అసలు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా తెలుసుకోవాలి మనం
స్టాండర్డ్ లాగా తీసుకుంటాం కాకపోతే అది స్టాండర్డే కాదు తర్వాత మనకి ఈ క్విక్ ఛార్జ్ టెక్నాలజీస్ మారుకుంటూ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ తర్వాత వాటికి ఇన్పుట్ సర్క్యూట్లు కూడా మార్చుకుంటూ వస్తున్నారు సో ఇది జనరల్గా ఛార్జ్ చేసే మెథడ్స్ అనమాట సో ఇప్పుడు జనరల్గా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ టెక్నాలజీస్లో ఎంతెంత స్పీడ్తో చేస్తుంటారంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ది ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ అనమాట ఒకసారి మీరు మీ ఫోన్ ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ని మనం టెక్నికల్గా ఒకసారి చూసుకుంటే మనకి దాంట్లో ఒక్కసారి మనం ప్లగ్ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత లోపల జరిగే ప్రాసెస్ చాలా ఉంటుంది అనమాట సో దాంట్లో రకరకాల డైవర్స్ రకరకాల వోల్టేజ్ కంట్రోలర్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎంతైతే ఇన్పుట్ తీసుకోవాలో అంతే తీసుకుంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని సర్క్యూట్స్ ఓన్లీ మనకి టూ ట్వంటీ వోల్ట్స్ నుంచి ఫైవ్ వోల్ట్స్ వరకు తీసుకుంటాయి అనుకోండి అది మనకి ఫైవ్ వోల్ట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది కొన్ని నైన్ వోల్ట్స్ తీసుకున్నాయి అనుకోండి నైన్ వోల్ట్స్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది కొన్ని ఎయిటీన్ వోల్ట్స్ తీసుకున్నాయి అనుకోండి ఎయిటీన్ వోల్ట్స్ తీసుకుంటాయి అలాగే కొన్ని ట్వంటీ అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇలా ఏదైతే వాళ్ళు ఆ కంపెనీ వాళ్ళు డిజైన్ చేశారో దాన్ని బట్టే తీసుకుంటుంది తప్ప ఒకవేళ మీ ఫోన్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ యాంపియర్స్ తీసుకునే సర్క్యూట్ మాత్రమే మీ ఫోన్కు ఉందనుకోండి మీరు నైన్ వోల్ట్స్ టూ యాంపియర్స్ తీసుకున్న ఫో ఛార్జర్ తీసుకుని దాన్ని కనెక్ట్ చేసినప్పుడు అది చేసుకోదు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్ రాదనమాట అంటే అసలు అది ఇన్పుట్గా దానికి డిఫాల్ట్గా ఏవైతే పారామీటర్స్ ఉన్నాయో అంటే ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ ఎంపీస్ అంతే తీసుకుంటుంది తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ అయితే తీసుకోదు ఒకసారి మీరు ఛార్జర్లు చెక్ చేసుకున్నా కానీ నైన్ వోల్ట్స్ టూ ఎంపీస్ కానీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ ఎంపీస్ కానీ అని రాస్తారు అంటే ఆ ఫోన్ నైన్ వోల్ట్స్ టూ ఎంపీస్ సపోర్ట్ చేయట్లేదు అంటే దాని తర్వాత ఏముంది నెక్స్ట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ ఎంపీస్ ఉంది కదా అదే తీసుకుంటుంది తప్ప వేరేది అయితే తీసుకోదు ఇక నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అన్ని రకాల ఫోన్లు స్మార్ట్ ఫోన్లు మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తాయి అంటే కొన్ని చేస్తాయి కొన్ని చేయవు కొన్ని చేసినా కానీ చేయట్లేదని వీళ్ళు మనకి చూపిస్తుంటారు అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొన్ని కంపెనీలు అసలు ఫస్ట్ నుంచే ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయవు ఓన్లీ మనకి ఫైవ్ అవర్స్ టూ ఎంపీస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి అని చెప్తారు కానీ కొన్ని ఫోన్లు ఉన్నాయి అనుకోండి కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేస్తాయి అంటే ఆ ఫోన్లు మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తే కానీ మనకి బాక్స్లో మాత్రం ఫాస్ట్ ఛార్జర్ని ఇవ్వరు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు షామీ కంపెనీ ఉంది అనుకోండి షామీ కంపెనీ ఏం చేస్తుంది కొన్ని ఫోన్లు తీసుకొస్తా ఉంటుంది దాంట్లో మనకి కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జర్ ఫోర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటే ఎయిటీన్ వాట్స్ మీకు సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ అయితే మీరు కొనుక్కోవచ్చు అని చెప్తారు కానీ బాక్స్లో మాత్రం వీళ్ళు ఇవ్వరు ఎందుకు ఇవ్వరు మనం మోసం చేస్తున్నారంటే అది మోసం కాదు వాళ్ళు కాస్ట్ కటింగ్ చేసుకున్నారు కాస్ట్ కటింగ్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఛార్జర్ ఏదైనా వీళ్ళు ఛార్జరే కదా జస్ట్ ఒక సర్క్యూటే కదా మార్చేది దాన్ని ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అనుకుంటాం కానీ అక్కడ ఏంటంటే టెక్నికల్గా వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ అనేది చేయించాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ ఫోన్ మనకి కాల్కమ్ క్విక్ ఛార్జ్ ఫోర్ సపోర్ట్ చేస్తుందని కాల్కమ్ నుంచి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి అక్కడ వీళ్ళు సర్టిఫికేషన్ చేయించుకోవాలి దానికి వీళ్ళు డబ్బులు పే చేయాలి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే సింపుల్గా అవైతే వీళ్ళు సపోర్ట్ అయితే ఇస్తున్నారు కానీ సర్టిఫికేషన్ చేయించట్లేదు దానివల్ల ఏమవుతుంది వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే మీరు ఛార్జర్లు ఆల్రెడీ మా వెబ్సైట్లో ఉంటే లేదంటే ఫలానా వెబ్సైట్స్లో అవైలబుల్ అక్కడ నుంచి మీరు కొనుక్కోండి అని చెప్తా ఉంటారు అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళకి కాస్ట్ కటింగ్ అవుతుంటుంది మనకు మాత్రం కొంచెం బడ్డెన్ అనేది పడుతుంది అనమాట మనకి బడ్డెన్ ఒక నాలుగు వందల ఐదు వందలు పడితే వాళ్ళకి కొన్ని కోట్లలో పడుతుంది అందుకే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఆ సర్టిఫికేషన్ అనేది చేయించకుండా అలా వదిలేస్తుంటారు ఇక కొన్ని ఫోన్స్ మాత్రం డీఫాల్ట్గా వీళ్ళు మెన్షన్ చేస్తారు ఇవి మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా దీంట్లో ఇచ్చే ఛార్జర్ కూడా ఇలాగే ఉంటుందని వీళ్ళు చెప్తారు అనమాట ఇది జనరల్గా మనకి ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ ఎలా చేస్తారు సర్క్యూట్ ఎలా ఉంటుంది ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో మనకి మేజర్ కావాల్సింది ఏంటంటే మన ఫోన్లో ఉండే ఏదైతే ఇన్పుట్ సర్క్యూట్ ఉంటుందో ఆ ఇన్పుట్ సర్క్యూటే మనకి మేజర్ డిసైడ్ చేసే ఫ్యాక్టర్ అనమాట అదే మనకి డిసైడ్ చేస్తుంది మన ఫోన్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయాలా వద్దా అనేది మొత్తం కూడా అదే చూస్తుంది అనమాట ఇక మన ఫోన్ని ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో ఛార్జ్ చేస్తే మన ఫోన్కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తుందంటే అసలు మీ ఫోన్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం రాదు ఫ్యూచర్లో కూడా ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రావు మీ ఫోన్కి బ్యాటరీ ప్రాబ్లం రాదు బ్యాటరీ తగ్గడం ఉండదు పెరగడం ఉండదు ఏమి ఉండదు జస్ట్ ఏవైతే దానికి స్టాండర్డ్ వోల్టేజ్ రేటింగ్స్ ఉంటాయో కరెంట్ రేటింగ్స్ ఉంటాయో అవి మాత్రమే తీసుకుంటే తప్ప అంతకంటే ఎక్కువ తీసుకోదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నా దగ్గర ఒక రెడ్మీ నోట్ ఫైవ్ ప్రో కానీ రెడ్మీ నోట్ సెవెన్ కానీ ఉంది సో దాన్ని నేను ట్వంటీ సెవెన్ వాట్ సపోర్ట్ చేసే ఛార్జర్ తీసుకొచ్చి దీనికి కనెక్ట్ చేసాను అనుకోండి సో దాంట్లో ఇది సర్క్యూట్లో మనకి ఓన్లీ ఫైవ్ వోల్ట్స్ టూ